Señor Capitán, lo bueno del fútbol es que las alegrías y las penas solo duran una semana, ¿no? Sí, yo creo que esta es una pena bastante, bastante fuerte, bastante... Incluso que nadie la esperábamos la semana pasada, ¿no? Toca afrontarlo como lo que es, casi un palo duro, que la frasecita de no volver a pasar ya pasó la historia, hay que trabajar para que no vuelva a ocurrir. Y esta, esta semana estamos trabajando para ello, ¿no? Yo creo que es la semana ideal para reivindicarnos en casa contra un rival fuerte, pero en nuestra casa, con nuestra gente, y creo que estamos en la semana perfecta para, para decir aquí estamos y para que los errores se queden en el pasado porque, porque al final no nos merecemos, ¿no? El equipo está trabajando muy bien semana tras semana, eh, creo que los resultados, sobre todo los de fuera, no los estamos mereciendo, tanto por la calidad futbolística como humana que tenemos en el vestuario, que ya te digo, con ganas de, de que llegue el fin de semana para, para afrontar el partido, para conseguir los tres puntos y para sobre todo demostrar que, que somos lo que somos, que, que somos un equipo, eh, digamos, casi rozando la perfección en muchos aspectos, ¿no? pero que tenemos que mejorar en otros y estamos trabajando para ello, ¿no? tío, con ganas de, de fin de semana y, y con ambición. El dato es un cuestionable, en casa andáis muy bien, he ganado todo y el que empataste y merecisteis ganar. Pero sin embargo fuera de seis habéis perdido cuatro, algunos con cierta contundencia. Insisto, el dato es un cuestionable, pues habrá que pensar, claro. Bueno, eh, hay cosas en la vida que no tienen explicación y ahora no sabré decirte qué ha pasado en, eh, o tener la razón en lo que ha pasado, en lo, sobre todo las tres derrotas agotadas que hemos tenido, ¿no? Es verdad que en casa somos muy fuertes, que, que damos un juego muy, muy bueno y fuera diría que el juego también está siendo muy bueno, pero el resultado bien grande nos está acompañando, son las matemáticas que nos fallan. No sé decirte el qué, ¿no? Eh, sí, sí, sí te digo que, que en el vestuario hemos hablado, hemos llegado a una conclusión, lo de no es igual porque no pasa el vestuario, pero sí es verdad que, que sabemos qué hay que corregir, sobre todo fuera, sabemos lo que hay que mejorar y sabemos lo que somos fuertes y somos invencibles, ¿no? Es lo que vamos a trabajar estos días, eh, sobre todo de cara al fin de semana, que es lo que más nos preocupa, porque es parte de la semana. Y ya cuando llegue la siguiente salida, pues pensar en ello y que no se vuelva a repetir. Pero creo que las palabras hay que dejarlas ya a un lado, que lo que queda son los hechos, hay que trabajar para que el hecho sea que la próxima salida volvamos con la victoria, ¿no? ¿El problema puede ser gestionar la ansiedad en el partido frente a WhatsApp? No, al fin y al cabo yo creo que eh, una cosa es lo que estamos viviendo o se está viendo desde fu eh, fuera de la salida y otra cosa en casa, ¿no? No me preocupa la ansiedad o, o el miedo que pueda tener el equipo porque creo que en el fútbol no hay que tener miedo. Respeto al rival como mucho y respeto a, a nuestra profesión y a nosotros mismos. Pero no creo que esto sea de, de ansiedad, ni nervios, ni, ni nada. Al fin y al cabo el futbolista debe vivir con una presión, una exigencia y sobre todo en este club que se te exige el 100% cada entrenamiento y cada partido. Y si no estás preparado para eso, pero el equipo está preparado para eso y para más, ¿no? Aquí hay unos futbolistas impresionantes y sobre todo hay una calidad humana también, te digo, impresionante, ¿no? Y estamos preparados para ello. Y si alguno está preparado, al lado tiene un compañero que le va a ayudar para eso. Centrándonos en el próximo rival, llega el Barcelona B, un filial de Jundia y sobre todo que acude a esta cita en muy buena racha, seis jornadas sin perder, tres victorias, tres empates y os ha superado la clasificación. Sí, al fin y al cabo viene un rival de esto, un rival de un filiaja, te diría si no es el mejor de los mejores de, de España, eh, que como te dice trae una buena racha, pero al fin y al cabo las rachas acaban, eh, eh, no nos olvidamos quién somos, dónde estamos y, y qué vamos a hacer, ¿no? Al fin y al cabo el Albacete eh, tiene una exigencia diaria de, de ganar, tanto fuera como dentro, y ahora, te digo, después de la deuda derrota que sufrimos esta semana, contra el Linense, yo creo que, que la semana ideal, ¿no? contra un rival directo en casa, eh, también, eh, dado el rival que es, pues, al fin y al cabo, dicho, el mejor filial, pues, la victoria nos dará más, más fuerza de cara a afrontar la siguiente salida, y lo que te he dicho antes, estamos desde el lunes que volvimos, estamos trabajando para, para ganar el partido, pero también te digo lo que he dicho antes, las palabras hay que dejar a un lado y hay que, hay que dar hechos y vamos a afrontar esta semana para que el hecho sea la victoria. El equipo tiene un desequilibrio entre las ocasiones que crea, que son muchas, y los goles que marca, es decir, se podría resumir en que falta puntería. 
Bueno, el otro día vimos una estadística de que somos el equipo que más ocasiones crea. Tanto el estilo que tenemos es crear desde atrás para que llegue adelante lo, lo más cómodo posible. Y bueno, se está metiendo mucha caña por la falta, la falta de gol, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo eh, contra Costa Brava y contra Castellón no había problemas. Ahí todo el mundo estaba contento y ahora pues gana 1-0 y, y por, por las ocasiones que crea, pues creo que hay problemas, ¿no? No creo que sea necesario meter esa presión, sobre todo la gente de arriba, porque está trabajando bien. Eh, los puntos se están consiguiendo y al fin y al cabo, eh, creo que no, si hace tres o cuatro meses eh, pensamos en la situación que estamos ahora, que a tres puntos del, del primero y a dos del segundo, tampoco es para dar mucha más importancia, ¿no? Al fin y al cabo los goles acaban entrando, eh, es verdad que a concordancia con las ocasiones que creamos, pues hay un desequilibrio, pero al final yo me quedo más con lo que generamos más, ¿no? Al final acabo con un entrenador nuevo, con las ideas nuevas, jugadores nuevos, eh, hay que acostumbrarse, hay que acoplarnos a ese estilo de juego, nos hemos acoplado perfectamente, ya estamos llegando arriba muy, muy fácilmente porque con poco hacemos mucho, pero claro, al final acabo lo que cuenta en el fútbol son los goles y poco a poco ya entrarán. No hay que obsesionarnos, no hay que agobiarnos, hay que tranquilizarnos que al fin y al cabo la gente arriba está la metiendo la Rafa, en una semana así, las críticas que habéis recibido, ¿os, eh, ¿os hacen entrenar de otra manera? No, toda la semana entrenamos de otra manera. Tanto ganamos como perdamos, eh, nos critique o no a la vez, ¿no? Eh, como he dicho antes, este club eh, se exige siempre el 100%, tanto los entrenamientos como los partidos. Ni en la derrota te hunde ni en la victoria te alza, ¿no? Al fin y al cabo, entramos siempre de, de la misma manera. Evidentemente, no afronta la semana igual. Eh, tú pierdes y al fin y al cabo te cuesta uno o dos días de típico cabreo, asimilarlo y tal. Pero al fin y al cabo, al día siguiente vuelve a salir el sol, es una semana nueva. Eh, tienes que despejar la mente, tienes que liberarte de toda esa tensión y entrenar otra vez de cara al fin de semana. Como lo arrastres, mal vas. Eh, el equipo ha hecho ahí la mente, ha despejado todo, eh, ha dejado todo en, en el pasado y lo afrontamos esta semana con la misma energía y la misma ambición que, que afrontamos toda la semana. No, a mí esto no te debe sorprender, esto es tan, tan antiguo como el fútbol, ¿eh? cuando pierdes eres muy malo y cuando ganas eres muy bueno, pasa lo siempre. Sí, tampoco nosotros vamos a inventar nada, ¿eh? Eh, si al cabo ganas 1-0 y juegas mal y eres el mejor del mundo y después juegas un partidazo, pierde y en el peor del mundo. Hay que vivir con eso, incluso te diría que es bueno por, por la exigencia que, que te meten, por así decirlo, pero bueno, es lo que hay, el, el fútbol así, incluso todos los deportes y, y la vida es así, ¿no? Si, si haces algo malo te lo recalcan y si haces algo bueno, pues no te dicen nada, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, eh, afrontando otra semana igual, eh, con ganas de que llegue el domingo, con ganas de demostrar que somos muy buenos, porque nosotros lo somos, lo sabemos y, y queremos y que no vamos a ponerlo en el verde, claro. Como capitán, Rafa, ¿has tenido que animar mucho a algunos compañeros? Eh, porque hay gente muy joven también. Como capitán, eh, digamos que no, no me hace falta animar a nadie, porque aquí todo el mundo es bastante, incluso a, a, a la juventud, ¿no? Si no hacemos hincapié a la juventud, incluso los más jóvenes saben dónde están, saben lo que son, ¿no? Y saben que después de una de una derrota, como he dicho antes, tienes tus tu dos días ahí de, de cabreo, de, de tal. Pero sí es verdad que he estado pendiente de, de las personas. No digo futbolistas porque ante todo son personas, ¿no? Y he estado pendiente de ellos y, y yo veía que en, es, en las caras que no, que no hacía falta decir nada, que sabían lo, lo que había pasado, sabían lo que, lo que quería hacer. Y las caras que he visto son de lo que te he dicho antes, de ganas de, de entrenar, ganas de, de exponer su fútbol ganas de, de que llegue el fin de semana, ¿no? que creo que es lo que tenemos todas ganas, que después de, de una derrota así quieres que llegue el domingo para quitarte esa espina y al fin y al cabo lo que encontraba. Ya hicimos un entrenamiento espectacular, hoy yo, supongo que también porque la que te digo, la gente está involucrada en esto al 100%, le duele lo que, lo que es el fútbol, le duele el albacete y al fin y al cabo eh, eso se nota en las caras, ¿no? eh, evidentemente de viaje de vuelta pues te duele ver cara, cara así, pero bueno, eh, el siguiente entrenamiento ya había mentalidad de, de entrenar, de trabajar, de la mentalidad ganadora esa que, que no inculcó el míster de primera hora y al fin y al cabo 
es lo que vi yo, ¿no? Gente triste, gente cabreada, gente desilusionada, pero en el momento que empecé a hacerme el día de entrenamiento, a reventar.